the Filipinas. Yes. The Associate Justice Conchita Carpio Morales. Hahawakan ni Doktora Elenita Binay ang banal na Biblia na panunumpaan ni Ginoong Binay.
Commander, please give the order for Tigas Perea. Excellency Jose Ramos Horta, members of the Diplomatic Corps, Vice President Jetamar C. Mirai, former President Fidel Mendez Ramos, former President Joseph Ejercito Estrada, Senate President Juan Ponce Enrique, and other members of the Senate. Speaker Prospero Nebrales and other members of the House of Representatives. Members of the Supreme Court, special envoys and members of the Diplomatic Corps, local government officials, distinguished guests, mga minamahal ko kababayan. Ang pagtayo ko dito ngayon, ay patunay na kayo ang aking tunay na lakas. Hindi ko inakala na darating tayo sa puntong ito na ako'y manunumpa sa harap ninyo bilang inyong Pangulo. Hindi ko pinangarap maging tagapagtaguyod ng pag-asa at tagapagmana ng mga suliririn ng ating bayan. Ang layunin ko sa buhay ay simple lang. Maging tapat sa aking mga magulang at sa bayan bilang isang marangal na anak, mabait na kuya at mabuting mamamayan. Nilabanan ang aking ama ang diktaturya at ipinulis niya ang kanyang buhay para tubusin ang ating demokrasya. Inalay ng aking ina ang kanyang buhay upang pangalagaan ang demokrasya nito. Ilala ang po ang aking buhay para siguraduin na ang ating demokrasya ay kapakipakinabang sa bawat isa. Namuna na po kami ng dugo. At handang gawin ito muli kong kakailanganin. Tanyag man ang aking mga magulang at ang kanilang mga nagawa. Alam ko rin ang problema na ordinaryong mamamaya. Alam natin lahat ang pakiramdam na magkaroon ng pamahalaang bulag at bingi. Alam natin ang pakiramdam na mapagkaita ng mustisa, na mapaliwala ng mga taong pinagkatiwalaan at inatasan nating maging ating tagapagtanggol. Kayo ba ay minsan rin nalimutan ng pamahalang inyong inuloklok sa pwesto? Ako rin. Kayo ba ay nagtiis na sa trapiko para lamang masingitan ng isang nagahariyariang diwagwang sa kalsada. Ako rin. Kayo ba ay sawang sawana sa pamalang sa halip na magsilbi sa taong bayan ay kailangan pa nilang itong magpasensyaan at tiisin. Ako rin. Katulad ninyo ako, Marami na sa atin ang bumoto gamit ang kanilang pa. Nilisa na nila ang ating bansa sa kanilang paghahanap ng pagbabago at katahimikan. Tinis nila ang hirap. Sinubod ang pangalip sa ibang bansa dahil doon may pag-asa kahit kaunti na dito sa atin ay hindi nila nakikita. Sa ilang sandali, na sarili ko lang ang aking inalala, pati ako ay napag-isip din. Talaga bang hindi na magbabago ang pamabahala natin dito? Hindi kaya nasa ibang bansa ang katahimikang hinahanap ko. Saan ba nakasulat na kailangan puro pagtitiis ang tadhana ng Pilipino? Ngayon, sa araw na ito, dito magwawakas ang pumumunong manhid sa mga daing ng taong bayan.
hindi sinoy-noy ang gumawa ng paraan. Kayo ang dahilan kung bakit ngayon magtatapos na ang pagtitiis ng sambayanan. Ito naman po ang umpisa ng Kalbaryo ko. Ngunit kung marami tayong magpapasan ng krus, ay kakayanin natin ito gaano mang kabigat. Sa tulong ng wastong pamamahala sa mga darating na taon, may ipsan din ang marami nating problema. Ang tadhana ng Pilipino ay babalik sa tamang kalagyan na sa bawat taon, pabawas ng pabawas ang problema ng Pinoy. Nagsusumiga at may kasuguruhan sila na magiging tuloy-tuloy na ang pagkuti ng kanilang sitwasyo. Kami ay narito para magsilbi at hindi para maghari. Ang mandato ninyo sa amin ay pagbabago. Isang malinaw na utos para ayusin ang gobyerno at lipunan mula sa pamahalang ilan lamang ang nakikinabang tungo sa isang pamalaang kabutihan ng mamamayan ang pinangangaragaan. Ang mandatong ito ay isa kung saan kayo at ang inyong Pangulo ay nagkasundo para sa pagbabago. Isang paninindigan na ipinangako ko noong kampanya at tinanggap nyo noong araw ng halalan. Sigaw natin noong kampanya kung walang kurap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Ang ating pangunahing tungkulin ay ang magsigap na mayangat ang bansa mula sa kahirapan. Sa pamamagitan ng pagpapairal, nakatapatan at mabuting pamamalakad sa pamahalaan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagdolong ninyo sa akin. Sisiguruduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at na magiging kasama sa ating pamalaan. Naniniwala akong hindi lahat na nagsisilbi sa gobyerno ay korap. Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat. Pinili nila maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng korokrasa. Sa mga itinalaga sa paraang labag sa batas, ito ang aking babala. Sisimulan natin ang pagbabalik ng tiwala sa pamamagitan ng pagkusisa sa mga midnight appointments. Sana ay magsilbi itong babala sa mga nag-iisip na ipagpatuloy ang baluktot na kalakarang nakasanayan na ng marami. Sa mga kapuspalat nating mga kababayan, ngayon ang pamahalaan ang inyong kampiyon. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid aralan. Unti-unti din nating babawasan ang mga kakulangan sa infrastruktura para sa transportasyon, turismo at pangangalakan. Mula ngayon, hindi na pwede ang pwede na. Pagdating sa mga kalye, tulay at kusalik, dahil magiging responsibilidad ng mga kontratista ang panatiliin na sa mabuting kanagayan ang mga proyekto nila.
mabubuhay natin ang programang emergency employment ng dating Pangulong Corazon Aquino. Sa pagtatayo ng mga bagong infrastruktura na ito, ito ay magbibigay ng trabaho sa mga lokal na komunidad at makakatulong sa pagpapalago ng kanila at ng ating buong ekonomiya. Hindi kami magiging sanhi ng inyong pasakit at perwisyo. Palala kasi natin ang koneksyon at pupuksain natin ang korupsyon sa kawalihan ng Rentas Internas at Bureau of Customs. Para mapuntuhan natin ang ating mga hinahagad para sa lahat, tulad ng legalidad na edukasyon, kabilang ay edukasyong bukasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehyo. Servisong pangkalusugan tulad ng PhilHealth para sa lahat sa loob ng tatlong taon. Kirahan sa loob ng mga ligtas na komunidad. Palalakasin at palalaguin natin ang bilang ng ating kasundaluhan at kapulisan. Hindi para tugunan ang interes ng mga nagahari-harian, ngunit para proteksyonan ang mamamayan. Itinataya nila ang kanilang buhay para mayroong pagkakataon sa kataibigan at kapayapaan sa sambayanan. Dumoble na ang populasyong kanilang binabantayan. Nananatili naman sila sa bilang. Hindi tama na ang nagmamalasakit ay kinakawawa. Kung dati ay may fertilizer scam, ngayon ay may kalinga ng tulay na para sa magsasaka. Tutulungan natin sila sa irigasyon, extension services at sa pagbenta na kanilang produkto sa pinakamataas na presong maaari. Inaatasan natin ang papasok na kalihim alkala na magtayo ng mga trading centers kung saan diretso na ang magsasaka sa mamimili. Nalaktawan na natin ang gitna kasama na ang Kotokap. Sa ganitong paraan, ang dating napupunta sa gitna ay maaari ng pagkatian ng magsasaka at mamimili. Gagawin nating kaaya-aya sa negosyante ang ating bansa. We will cut red tape dramatically and implement stable economic policies. We will level the playing field for investors and, <coughs> excuse me, and make government an enabler, not a hindrance to business. Sa ganitong paraan, lamang natin mapupunuhan ang kakulangan ng trabaho para sa ating mga mamamayan. Layunin nating paramihin ang trabaho dito sa ating bansa upang hindi na kailangan ang mag-ibang bansa para makahanap lamang ng trabaho. Ngunit habang ito ay hindi pa natin nahabot, inaatasang po ang mga kawani ng DFA, POEA at ng OWA at iba pang mga kinakulang ahensya na mas lalo pang paigtingin ang pagtugon sa mga hinahing at pangangailangan ng ating overseas Filipino workers. Mapaigtingin namin ang proseso ng konsultasyon at pag-uulat sa taong bayan. Sisikapin namin isa katuparan ang nakasaad sa ating konstitusyon na kinikilala ang karapatan ng mamamayan na magkaroon ng kaalaman ukol sa mga pampublikong alitantana. Binuhay natin ang diwa ng People Power o kampanya. Ipagpatuloy natin ito tungo sa twig at tabad na pamamahala. Ang naniniwala sa People Power ay nakatuon sa kapwa at hindi sa sarili. Sa mga nakapi sa akin, kaya ko kayong patawarin at pinapatawag ko na kayo. Sa mga ng api sa sambayanan, wala akong karapatan na limutin ang inyong mga kasalanan. To those who are talking about reconciliation, if they mean that they would like us to simply forget about the wrongs that they have committed in the past, we have this to say. There can be no reconciliation without justice.
sa paglimot ng pagkakasala, sinisigurado mong mauulit muli ang mga pagkakasalang ito. Secretary De Lima, you have your marching orders. Begin the process of providing true and complete justice for all. Ikinagagalak din namin ibahagi sa inyo ang pagtanggap ni dating Chief Justice Hilario Davide sa hamon ng pagtatatag at pangubuno sa isang Truth Commission na magbibigay ninaw sa maraming kaya kahinahinalang isyo na hanggang ngayon ay walang kasagutan at resolusyon. Ang sino mang nagkamali ay kailangang humarap sa ustisya. Hindi maaaring patuloy ang kalakaran na walang pananagutan at tuloy na pangapit. My government will be sincere in dealing with all the peoples of Mindanao. We are committed to a peaceful and just settlement of conflicts, inclusive of the interests of all, may they be Lumads, Bangsamoro, or Christian. We shall defeat the enemy by wielding the tools of justice, social reform, and equitable governance, leading to a better life. Sa tamang pamamahala, gaganda ang buhay ng lahat. At sa buhay na maganda, sino pa ang gugustuhin bumalik sa panahon ng pangapit. Kung kasama ko kayo, may tatabuyot natin ang isang bayan kung saan pantay-pantay ang pagkakataon. Dahil pantay-pantay natin ginagampanan at ating mga pananagutan. Kamakailan lamang, ang bawat isa sa atin ay nanindigan sa presinto. Bumoto tayo ayon sa ating karapatan at konsensya. Hindi tayo umatras sa tungkulin natin ipaglaban ang karapatan ito. Pagkatapos ng pinangan, pinatunayan ninyo na ang tao ang tunay na lakas ng bayan. Ito ang kahalagahan ng ating demokrasya. Ito ang pundasyon ng ating pagkakaisa. Nangampanya tayo para sa pagbabago. Dahil dito, taas tumuli ang Pilipino. Tayong lahat ay kabilang sa isang bansa kung saan maaari ng mangarap muli. To our friends and neighbors around the world, we are ready to take our place as a reliable member of the community of nations. A nation serious about its commitments and which harmonizes its national interests with its international responsibilities. We will be a predictable and consistent place for investment. A nation where everyone will say it all works. Inaanya niya hapo, kayo kayon na manumpa sa ating mga sarili. Sasambayan na, walang maiiwan. Walang pag-iibang bayan at gastusan na walang wastong dahilan. Walang pagtalikod sa mga salitang binitawan noong kampanya ngayon at hanggang sa mga susunod pang pagsubok na pagdadaanan sa loob ng anim na taon. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, walang counterflow, walang tol. Parao na upang tayo ay muling magkawang gawa. Nandito tayo ngayon dahil sama-sama tayong nanindigan at nagtiwala na may pag-asa. The people who are behind us dare to dream. Today, the dream starts to become a reality. Sa inyong mga nag-isip pa kung tutulong kayo sa pagpasan ng ating krus, isa lang ang aking tanong. Kung kailan tayo nanalo, saka pa ba kayo susuko? Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. We will design and implement an interaction and feedback mechanism that can effectively respond to the people's needs and aspirations. Kayo ang nagtala sa akin sa puntong ito. 
ang ating mga volunteers. Matanda, bata, celebrity, ordinaryong tao na umikot sa Pilipinas para ikampanya ang pagbabago. Ang aking mga kasambahay na nag-asingkaso ng lahat ng aking mga personal na mga pangangailangan. Ang aking pamilya, kaibigan at katrabaho na dumamay, nag-alaga at nagbigay ng suporta sa akin. Ang ating mga abogado na nagpuyak para bantayan ang ating mga boto at siguraduhin mabibilang ang bawat isa. Ang aking mga kapartido at kalyado na kasama kong nangahas mangarap. At ang milyong-milyong Pilipinong nagkaisa, nagtiwala at hindi nawalan ng pakasa. Nasa inyo ang taus-pusong pasasalaman. sa ito ng buhay ko ito. Kung hindi ko may sasakatubaran ang aking mga binitawang salita sa araw na ito. My parents sought nothing less and died for nothing less than democracy, peace, and prosperity. I am blessed by this legacy. I shall carry the torch forward. Layunin ko na sa pagbaba ko sa katungkulan, masasabi na lang na malayo na ang narating natin sa pagtaha ng tuwid na landas. At mas maganda na ang kinabukasang ipapamana natin sa susunod na inerasyon. Samahan ninyo ako sa pagkatapos ng labang ito. Tayo na sa tuwid na landas. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayang Pilipinas. Buhay po! Maraming salamat sa ating bagong Pangulo, Benigno Noynoy Aquino III! One more. Isang naiibang bahagi sa inodosyong ito ay ang pamamanata ng taong bayan tugod sa pamamanata ng bagong Pangulo at pangalawang Pangulo. Pinatawag sina Sister Mary John Mananzan, Madre, Mirna Redlando, Yuda ng isang journalist na kasama sa Maginaraw Master, Bernarda Piega, pinatawa ng katipunan ng Urban Poor, Father Arnold Abelardo Harry, Joshua Dudulaw, mag-aaral, Sheila Ana Maulana, Muslim na mag-aaral, Noli Espinueva, taxi driver, Joscoro Bobby Bailon, Puro, JJ Samuel Soriano, mga kalakal, Anton Lim, People Power Organizer ng Sambuanga City, Opel Samar C, Cardiologist, People Power Organizer ng Pico, Segundo Kalignayan, kinatawan ng mga katutubo, Alangan Mangyan. Dito Villanueva, kinatawa ng Global Pinoy for Reform and Empowerment. Rodel Rodis, kinatawa ng U.S. Pinoy. Attorney Alex Bangsoy, Manarangol, Baguio City. Hamid Baral, Imam. Gabriel Bayonon, Sundalo. Rustico Borja, Magsasaka.